ఈరోజు మనం మిజాం గురించి చూద్దాము ప్రాజ్ ఇంకా కాన్స్ అడ్వాంటేజెస్ అంటాము డిసడ్వాంటేజెస్ అంటాము ప్రాజ్ ని కాన్స్ ని ప్రాజ్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ కాన్స్ అంటేమో డిసడ్వాంటేజెస్ ఓకేనా ఓకే ఇజాం అంటే ఏంటంటే ఇండెక్స్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ ఓకేనా ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా పర్లేదు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫస్ట్ షేర్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే సెల్ఫిష్గా ఉండకుండా సెల్ఫ్లెస్గా మారి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఓకే ఈజాం మీన్స్ ఇండెక్స్ ద సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అంటాము ఓకేనా ఇన్ ఈజాం ద నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్ పేజెస్ ఆర్ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఇట్ క్రియేట్ ఎట్ ద ఫైల్ ఫైల్ క్రియేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఈజాం అంటే ఏంటంటే మనము ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్ పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం అవి ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో దానికి అదే అప్పుడే మనకి లీవ్ పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ మీన్స్ వీ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ వీ కెనాట్ రీఆర్గనైజ్ దిస్ లీవ్ పేజెస్ దిస్ లీవ్ పేజ్ దట్ అలోకేట్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలోకేట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫైల్ అలో ఫైల్ క్రియేషన్ ఇది అసలుకి మనము ఇంక్రీజ్ చేయలేము ఈ లీఫ్ పేజెస్ని ఇంకా రీఆర్గనైజ్ చేయలేము ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేదాన్ని మనం లీఫ్ పేజెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఎలా ఎప్పుడు అలోకేట్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫైల్ క్రియేషన్ టైం ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మనకి లీఫ్ పేజెస్ అనేవి రియా వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద త్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ హ్యావ్ రూట్ నోడ్ నాన్ లీఫ్ పేజ్ అండ్ లీఫ్ పేజెస్ మనం ఇక్కడ త్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేమో రూట్ అంటాము దీన్ని నాన్ లీఫ్ పేజెస్ అంటాము దీన్ని పేజ్ లైక్ లీఫ్ పేజెస్ అంటాము ఓకేనా గైస్ ఓకే దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవర్ డేటా ఫైల్ క్రియేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ క్రియేషన్ క్రియేషన్ ఉంటుంది కదా అప్పుడే మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇది ఏమంటామంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇజమ్ అంటాము ఇజమ్ అంటే ఇండెక్స్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అని అంటాము ఓకే దీని అన్నిటి గురించి వీటి అన్నిటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంగారు పడకండి ఓకేనా ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ పర్ఫామ్ ఇన్సర్షన్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ద వీ విల్ మేక్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్ ఫ్లో పేజెస్ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నామో ఏదైనా ఒక రికార్డ్ని ఏదైనా ఫైల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అక్కడ లీ ఇన్సర్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి ఓవర్ ఫ్లో అనేది అక్కడ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక నెంబర్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది దీన్ని కూడా ఓవర్ ఫ్లో అనేది అవుతుంది ఒక రికార్డ్ నుంచి ఇంకొక రికార్డ్కి ఓవర్ ఫ్లో అనేది అవుతుంది దీన్నే ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో అని వచ్చు లేకపోతే కోలిజన్ అయినా అనొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు సో హియర్ ఐఆమ్ సారీ సారీ ఇజమ్ సో హియర్ ఇజమ్ ద మెమోరీ ఈజ్ అలోకేటెడ్ ఫస్ట్ డేటా పేజెస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లీఫ్ పేజెస్ ఇక్కడ ఇజంలో అనేది ఫస్ట్ మనకి మెమోరీ అనేది అలోకేట్ అయింది ఎక్కడ డేటా పేజెస్లో ఫస్ట్ మనకి మెమోరీ అనేది అలోకేట్ అయింది ఓకేనా వాటిని మనం ఏమంటాము లీఫ్ పేజెస్ కూడా అంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్దర్ ఇన్సర్షన్ ద డేటా అలోకేటెడ్ ఫర్ ద ఓవర్ ఫ్లో పేజెస్ సో ఇయర్ ఓవర్ ఫ్లో పేజెస్ గివ్ ద థర్డ్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ మనకి ఓవర్ ఫ్లో పొజి ఫో ఫ్లో ఉంది కదా ఆ ఓవర్ ఫ్లో పేజ్ అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా వాటిని లీఫ్ పేజెస్ కూడా అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వెనెవర్ యూ క్రియేట్ ద ఇండెక్స్ ఫర్ ద పే డేటా పేజెస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఇండెక్స్డ్ ఎంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు టు పర్ఫామ్ సర్చ్ ఇన్ ఇజమ్ టు డూ దట్ వీ వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మెమోరీ ఫర్ ఇండెక్స్ పేజెస్ సో ఇక్కడ మనము ఇండెక్స్ పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఈ డేటా పేజెస్కి ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము ఏదైనా ఒక రికార్డ్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎదగటానికి మనము ఈ ఇండెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సర్చ్ చేయడానికి మనం ఇండెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా ఇచ్చేసి దానికి ఒక రికార్డ్ ఇస్తాము ఆ రికార్డ్లో రికార్డ్లో మనకి ఇండెక్స్లో రికార్డ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే చెప్తాం నెక్స్ట్ చూడండి మనం ఒకటి పర్ఫామ్ చేద్దాం నా లెటర్స్ పర్ఫామ్ ద హౌ టు సర్చ్ ఏ ఇజమ్ ఇజమ్ అనేది సర్చ్ సర్చ్ చేయాలి ఒక నెంబర్ని ఎలిమెంట్ని అది ఎలాగో చెప్తాను చూడండి ఇజమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈచ్ నోడ్ కంటైన్ ద టూ ఎలిమెంట్స్
so in data structure all the values that are less than values are on left side and uh, all the values which are greater than values are right side ikkada ee data structure lo manamu ikkada em jarugutundante ee value ane undi kada 40 undi kada 40 anedi 40 ki left side emo 40 kana takku unna numbers anni avutayi ante 40 kana takkuve ga 30 20 ee gondi ee right side emo 40 kana ekku unna numbers anevi right side anevi untayi okay na guys ipudu inga daniki continue ga cheptan chudandi so guys daniki continue ga chudandi so now if you want to search for 37 meer ipudu 37 ane daniki search cheyali anukuntunaru ipudu ela search chestaru first it is uh, it, it will search the root node element 37 is less than 40 so it will search the on left side so ikkada chudandi so, if you first manam 37 and search jayala than ki, 37 and 40 can a gada. So, 37 is less than 40. So, manamo, if you a kar kalali, e left side root loki valali. Tarva te made the chudamo. Next, next 37 is greater than 33. So, 33 can a ped the 37 and ped the 33 can a. So, it will search on right side of third node. Okay na. So next thing, the third node is 37 equals to 37. So now we have 30 and 33 and greater than 37. Sorry, 37 and greater than 30. So now we have the right side of the third node. 33 and 33 is greater than 37. 37 and greater than 33. So now we have the right side of the 37 and 33. Then there are 37. Okay, na guys, add the mina. You can search in the leda yindi. So 37 equals to 37. So you put money such in the laga. So guys, you bring over Judamo, you put on overflow on together, overflow pages on together, overflow on the insert jar and could know each in a page. You could already in the other page. A page on any inch jar and could not insert jar and could know. Ain't be 23, 48, 41, 42. So the Elaga in such as Namu, first man thought twenty three. So twenty three and a decada, I curundi. Then Kamadilan and the other twenty twenty and a greater than twenty three and a greater than twenty other. So on the Kanikara, overflow out in the leather, overflow out in the next to next to aim in the Kara forty eight. Forty eight and a decada chidi Kara. Forty Tarvata, forty eight. So I cana. Next forty one and a ikara chidi. Forty two. I could a neostane. So I could aim out in the overflow and a di, a carotundi. Oh, so pros and. Pros of ism and pros and advantages. It is relatively simple. It is very simple gown the ism and next it is advantage simple gown the great uh, great for true sequential access. True sequence and it allow the sequence ga. allow the right uh, root law left side mo takuna values ni root mo uh, right root ki right side mo yakuna numbers and increasing order. Okay now. Next, it consumes the less time for searching the record in a large database. Database low, chala files and chala records and together records ni file chala easy gaundi is the money. Okay, now next student good for equity equality search means I want to find the age of employee ID hundred and good for range of I want to uh, get a employee details of 100 to 200 you can change up the equality equality such into the elan to put on you know age in a hundred ID and age in a ID in a pine chair and put on hundred ID the chip the next you put a range and equity equality and a manamo hundred suggest a hundred or chip the well range and then called good for range and argada so range and in the then hundred and chip two hundred daka IDs employee IDs me such a run could nano are you got a good such gada next you put on disadvantages same on nine this method is requires extra space in the disk to store the index values man ki index values got extra extra disk and the use out in the extra secondary memory and the so you can run out a disadvantage and the one the okay now you got the in key down here on the story and the cool Next, in 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 inefficient if lots of overflow pages. Man, ki lots of overflow pages are nevi unnai kada unnai kada. Ah, ono. Next, chain. Ida ka disadvantage overflow pages are nevi. Agar colleagues na hoy nevi abutundi. Chain might be long, unsorted, scattered on disk. Isam can be insufficient if table is dynamic because very frequent insertion, deletion, updation uh, are taking place. Those applications of this is a data structure not suitable because it it creates a or overflow. Crane up narrate chain and a di chala pedaga create a di and the kind of overflow and a deco to ning a di disconnect goda unsorted gown to the gabate and the coup. Next dynamic gown to the 
ఈసఫీ ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉంటది ఈ ఈజమ్ అనేది ఓకేనా ఎందుకంటే ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒకేసారి మనకి చాలా ఇన్సర్షన్ డిలేషన్ అప్డేషన్ జరిగాయి అనుకోండి అప్పుడు మనకి అప్పుడు ఏమైంది అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ అప్లికేషన్స్ లో మనకి ఏమక్కర అవుద్దంటే ఇజన్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఓవర్ఫ్లో ఓవర్ఫ్లో అనేది ఎక్కువ అయితే అప్పుడు ఇజమ్ అనేది నాట్ సూటబుల్ నాట్ అసలు ఇజమ్ అనేది అప్పుడు ఇజమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఏమైనా సూటబుల్ అయిద్దా అవ్వదు సో అందుకు మనము ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా అనుకోవచ్చు ఎక్కువ ఇన్సర్షన్ డిలేషన్ చేయడం వల్ల ఓకేనా సరే సరే గైస్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూ అయినా టూ వన్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయింది కింద డిస్క్రిప్షన్లో జే జే ఎండ్ హెచ్ వాలా అనే ఒక ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా లైక్ జే ఎండ్ హెచ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ